সাত দুগুণে চোদ্দ চার হাতে রইল পেন্সিল হজবরলর দাঁড়কাক যে জটিল অঙ্কটি করেছিল তা গল্পেই মানায় কিন্তু যখন দেখি বাস্তবেও সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের শিক্ষা ওই হাতে রইল পেন্সিলেই আটকে যাচ্ছে উদ্বেগ হয় বইকি রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে সপ্তম শ্রেণীর অধিকাংশ পড়ুয়া ঠিকমতো বাক্য গঠন করতে পারছে না ব্যাকরণে বুনিয়াদি শিক্ষার অভাব স্পষ্ট অঙ্কেও হিমশিম খাচ্ছে তাদের সিংহভাগ আমরা নই খোদ সরকারি রিপোর্টই বলছে এই কথা তাহলে এই কিশোর কিশোরীদের ভবিষ্যতের ভিত কি আদৌ তৈরি হচ্ছে পরিকাঠামো থেকে শিক্ষক নিয়োগ কেন বেসরকারি স্কুলগুলি থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে থাকবে সরকারি স্কুলগুলি এই অর্থে সেই নিয়েই আমরা আলোচনা করব আর আলোচনার শুরুতেই আসুন দেখে নি কি বলছে সরকারি রিপোর্ট সরকারি স্কুলে শিক্ষার পেহাল ছবি সরকারি স্কুলগুলিতে পঠন পাঠনের হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের অধীনে রাজ্য জুড়ে সপ্তম শ্রেণীর কয়েক হাজার পড়ুয়ার পরীক্ষা নেওয়া হয় সরকারি সূত্রের খবর পরিবেশ বিজ্ঞান অঙ্ক এবং ভাষায় তিনটি বিষয়ে রাজ্যের কুড়িটি জেলার দু হাজার স্কুলের প্রায় চুয়াত্তর হাজার দুশো ছত্রিশ জন পড়ুয়া এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় আওতায় পরীক্ষায় কেমন ফল পড়ুয়াদের কি বলছে সরকারের রিপোর্ট শুনুন রিপোর্টে বলা হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের সিংহভাগ গুছিয়ে অর্থবহ একটা বাক্য পর্যন্ত লিখতে পারেনি রিপোর্টে পরিষ্কার বলা হয়েছে বারো থেকে তেরো বছর বয়সী এই পড়ুয়াদের ব্যাকরণ জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে তারই প্রভাব পড়ছে লেখার মধ্যেও ফলে তারা মনের ভাব লেখায় প্রকাশই করতে পারছে না ভাষা বিষয়ে চল্লিশ নম্বরের পরীক্ষায় রাজ্যের পড়ুয়াদের গড় প্রাপ্ত নম্বর মাত্র ষোলো দশমিক তিন শুধু ভাষা নয় অঙ্কেও সপ্তম শ্রেণীর এই সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের দশা করুন সমীক্ষা রিপোর্টই বলছে বীজগণিত জ্যামিতি সময় ও দূরত্বের অঙ্কে পড়ুয়াদের অধিকাংশ কার্যত খাবি খেয়েছে হবে নাই বা কেন সরকারের রিপোর্ট বলছে সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াদের অধিকাংশ বীজগণিতের ভাষা ও চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিতই নয় ফলে অঙ্কের সমাধান তো দূরের কথা পড়ুয়ারা অঙ্ক বুঝতেই পারছে না অঙ্কে চল্লিশ নম্বরের মধ্যে পড়ুয়াদের গড় নম্বর পনেরো দশমিক আট এমনকি পরিবেশবিদ্যার মতো বিষয়ে নাকানি চোমানি খাচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর বহু পরীক্ষার্থী সরকারি সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে পড়ুয়াদের কাছে এই বিষয়গুলি স্পষ্ট নয় ফলে তারা উত্তর লিখতে এবং ছবি আঁকতে পারেনি এক্ষেত্রেও চল্লিশ নম্বরের মধ্যে সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের গড় নম্বর মাত্র সতেরো দশমিক আট এই রিপোর্ট নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তিনি বলছেন যে সিস্টেমে সাড়ে তিন দশক ধরে চলেছে ইংরেজি তুলে দেওয়া পাসফেল প্রথা তুলে দেওয়া ফলে মেধাভিত্তি কোনো উৎকর্ষ মানেটা কি মেধাকে আরও সম্প্রসারিত করা তো এখানে তো তাই হয়নি তো এটা তো ঘটনা কিন্তু সরকারি স্কুল মানেই কি শিক্ষার এমন হাল হবে তাহলে কি সরকারি স্কুলে কারোর পড়তে যাওয়াই উচিত নয় প্রশ্ন অনেকেরই কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এবিপি আনন্দ কলকাতা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি উজ্জ্বল বসুকে দিয়ে শুরু করবো উজ্জ্বলবাবু নিঃসন্দেহে এনরোলমেন্ট প্রচুর মিড ডে মিল সাইকেল বই জুতো কন্যাশ্রী উপঢৌকনের সংখ্যা প্রচুর নিঃসন্দেহে সংখ্যা বেড়েছে আমি বলছি নো ডিটেনশান পলিসি হওয়ার পর স্কুল ছুটের সংখ্যা কমেছে কিন্তু আমি বলছি কোয়ান্টিটি হলো কোয়ালিটি এই ক্লাস সেভেনের রিপোর্ট তো চমকে দেওয়ার মতো কারণ কি বলে আপনার মনে হয় প্রথম কারণ হচ্ছে যে যেটা আগের মেথড মেথডে ছিল আমরা ছেলেবেলায় যেগুলো পড়েছি তা হচ্ছে ডিকটেশন শ্রুতি লিখন বাংলায় আর হচ্ছে ওই আপনার ডিকটেশনের সঙ্গে আর একটা করতে দেওয়া হতো সেটা হচ্ছে ওই ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ রাইটিং এগুলো অনেক ছেলেবেলা থেকে আমরা করতাম এই জাতীয় মানে যেটাকে বলা হয় সেলফ ইনিশিয়েশন ইন লার্নিং লার্নিং কথাটা তো আমরা বলি যে টিচিং বলে ব্যাপার নেই টিচিং আপনি কি বলছেন শুধুমাত্র মেথড পাল্টেছে বলে এই ধরনের তারপরে ইন্টেন্সিভ প্র্যাকটিস কমে গেছে কেন সেই চিত্রে পৌঁছেছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে এখন কতগুলো পদ্ধতি ছাড়া আর কি কারণ আছে পরিকাঠামো শিক্ষক শিক্ষকের মান আর একটা পরিকাঠামো মারাত্মকভাবে দায়ী যদি 
স্কুলে ভ্যাকেন্সি থাকে শিক্ষক পদের অভাব হয় সেখানে কি করছে আমি যা শুনলাম সম্প্রতি তাতে হচ্ছে যে ওই অ্যাডক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে দু হাজার টাকা তিন হাজার টাকা এরম করে দিচ্ছে এইগুলো মারাত্মক ক্ষতি করছে কারণ যে কমিটেড টিচিং যেটা সেটা মানে সাফারিং সাংঘাতিকভাবে এই একটা বড় কারণ কথার সূত্র ধরে আমি দ্রুত আপনাদের দেখাতে চাইব যে একেবারে খাস কলকাতার একটা স্কুলে পৌঁছে গেছিলেন আমাদের প্রতিনিধি কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এই ক্লাস সেভেনে ঢুকে কি ছবি উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায় দেখুন সরকারের রিপোর্টই সরকারি স্কুলে শিক্ষার বেহাল দশাকে প্রকট করেছে রিপোর্টে বলা হয়েছে সপ্তম শ্রেণীর বহু পড়ুয়া গুছিয়ে অর্থবহ বাক্যটুকু লিখতে পারছে না বাস্তব ছবিটা দেখতে আমরা পৌঁছেছিলাম শহরের একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে সেখানকার সপ্তম শ্রেণীতে সরকারি রিপোর্টে উদ্বেগের ছবি বাস্তবে উদ্বেগ কতটা তা যাচাই করতে আমরা শহরেরই একটি স্কুলে ক্লাস সেভেনের ক্লাসে এই ক্লাসে তিরিশ জন পড়ুয়া প্রত্যেককে আমরা বাংলা ও ইংরেজিতে একটি করে বাক্য লিখতে দিলাম প্রত্যেকের কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে ভারতবর্ষ আমার দেশ পশ্চিমবঙ্গ আমার রাজ্য এটা বাংলা এবং ইংরেজিতে তোমরা লেখো এখন বাজে হচ্ছে বারোটা তেত্রিশ আমি পাঁচ মিনিট পরে তোমাদের উত্তর নেব নির্ধারিত পাঁচ মিনিট পর খাতা জমা নিতে গিয়ে তো চক্ষু চড়ক গাছ তিরিশ জনের মধ্যে খাতা জমা দিল মাত্র সাতজন এই কজনই উত্তর লিখতে পেরেছে তার মধ্যেও মাত্র একজনের উত্তর ঠিক বাকি ছজনেরই ভুল সেই ভুলের বহর দেখলে চমকে উঠবেন ক্লাস সেভেনের পড়ুয়াদের কেউ রাজ্যের ইংরেজি লিখেছে ডিস্ট্রিক্ট কেউ আবার পশ্চিমবঙ্গ লিখেছে এস এম এস এর মতো হরফে অনেকের পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষ বানান দেখলে কষ্ট হবে একাধিক খাতায় বাক্য অসম্পূর্ণ ক্লাস সেভেনে পড়া পড়ুয়াদের এত করুণ দশা কেন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তো আরও হতবাক হতে হলো আমরা পঞ্চম শ্রেণীতে যখন ছাত্রদের পাই তখন তারা প্র্যাকটিক্যালি তাদের অ ক দিয়ে শুরু করতে হয় দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে বহু বিষয়ের শিক্ষক নেই আমাদের বিদ্যালয়ে আমি বলতেই পারি ইংরেজি শিক্ষক গত ছ বছর একজনও নেই সরকারি রিপোর্ট যে ভিত্তিহীন নয় এই একটা স্কুলে পা রেখেই তা পরিষ্কার কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি সৌম্য সুন্দর মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাব প্রাক্তন সদস্য সিলেবাস কমিটি নিঃসন্দেহে বই আকর্ষণীয় হয়েছে সচেতনভাবে আপনারা চেষ্টা করেছেন যে ভার কমানোর আনন্দময় পাঠ আপনারা বলছেন কিন্তু এই করুণ ছবিটা কেন বলে আপনার মনে হয় পরিকাঠামোর অভাব এই যে প্রধান শিক্ষক বলছিলেন যে ইংরেজির শিক্ষকই নেই কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে বললেন যে ষাট হাজার ভ্যাকেন্সি রয়েছে ইমিডিয়েটলি এই টেট পরীক্ষার পর পূর্ণ করতে হবে কোথায় সমস্যাটা পরপর কতগুলো পয়েন্ট বলি বেশ এক নম্বর হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে বামা বলে ইংরেজি না থাকা প্রাথমিক শিক্ষায় দু হাজার যে যুগান্তকারী দলিল জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট না করা শিক্ষার অধিকার আইন দু হাজার সেটাকেও ইমপ্লিমেন্ট না করা এর ফলে হয়েছে কি একটা এমন হীনমন্যতা তৈরি হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে হীনমন্যতা শিক্ষাগত ব্যর্থতা হিসেবে বাঙালি আজকে যারা ধরুন শিক্ষক তাদেরও মধ্যে গভীরে প্রভমান এবং দ্বিতীয়ত যারা ছাত্র তারাও আবার একই হীনমন্যতার শিকার যেটা আমরা প্রথম চেষ্টা করেছি সাহিত্য থেকে ভাষায় যাওয়ার সেটা কিন্তু পুরোপুরি চালু হয়েছে থ্রি টু এইট শুধুমাত্র পনেরো সাল থেকে পুরোটা বানিয়ে মানে দেড়টি শিক্ষাবর্ষ চলছে এটা এক দ্বিতীয়ত একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে বহু ভাষাভাষী মানুষের একটি রাজ্য আজকে ধরুন যে ছেলেটি কুচবিহারের রাজবংশী তার কিন্তু মাতৃভাষা আসলে রাজবংশী আবার পুরুলিয়ার প্রান্তিক একটি গ্রামের তার কিন্তু মাতৃভাষা সাঁওতালি তাহলে বাংলা কিন্তু আসলে তার দ্বিতীয় ভাষা 
যখন তার মাতৃভাষায় পঠন পাঠনের তার সুযোগ নেই সে কিন্তু প্রথম আপনি নিশ্চয়ই এইটা বলবেন না যে এই 2910 টি স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়াদের মধ্যে রাজবংশী 10% আমি আমি কিন্তু তা বলছি না আমি কোনো ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার কোনো সার্ভে রিপোর্ট তা হতেই পারে না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাই কিন্তু আমার বক্তব্য না আপনি স্পেসিফিকালি শুরুতে দুটো কথা বললেন একটা হচ্ছে যে বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি মানে আপনি ইংরেজি তুলে দেওয়ার কথা বলছেন কিনা আপনি নো ডিটেনশন তখন কেন্দ্রীয়ভাবে স্বীকৃত যে ক্লাস 8 এর আগে আপনি কোন স্পেসিফিক নীতির কথা বলছেন আমি যেটার জন্য এই ক্ষতির ছবিটা হয়েছে বলে আপনার মনে হচ্ছে আমি তিন চারটে কারণ निर्देश करते चाहिए प्रथम तो हे अवश्य नतून शिक्षा दर्शन जेटा निर्मित बदर ओपर दाड़ी आता जे सम्पूर्ण पैराडिम शिफ्ट घटिए से सम्पर्क मास्टरमशाई दीदीमणि वाकी बहाल हार जो जो सदिच्छा दरकार से ही सदिच्छार एख अभाव आ शिक्षकता दिन पर दिन निर्वाचन कमिशन अंडारे धरून आदमशुमारी हम सेंसास ही हम प्रति क्या प्रथम जर के लिए ना हम शिक्षक एबारे धरून दिन पर दिन ओई मास्टरमशाई बोलें कौ तो शिक्षक नियोग हा आर ए रकमो भूरी भूरी दृष्टान तो देखें जो निवाचन कमिशन व सरकारी को दिन पर दिन शिक्षक अन्न जो करबी आज आलोचन तरह द्रुत एक बार देखो जो बेसर स्कूलगुलर संगे सरकारी परिकाठाम जो तुलना करी देख राज्य सरकार रिपोर्ट देखे अनेक चक्षु चरक गाच सप्तमे शिखे शिक्षा मातृभाषा वाक्य लिखते गए पेन भेगे जावर जोड़ व्याकरण ज्ञान प्राय शून्य और अंक कि कठिन क्योंकि राज्य सरकार स्कूलगुल शिक्षार एम बेहाल दशा क्यों एन शिक्षा महले नाना मत उठे आसने दायी कर पास फेल प्रथा तुले देवा के सत्य सत्य पास फेल तुले देवार फले कतटा जरूरी भित कत गुरुत दिए नियमित धारा परीक्षा धारा मूल्यायन से सम्बन्धे सत्य सत्य धारणा नहीं अभिभावक जेमन पढ़ाशनार गुरुत्वखानी कमे स्कूले गई हल शिक्षा विद्वर एकांशे मते पढ़ान धरन बदलाते हैं बुजते खुब प्रयोजन एम भाव कराते अनेक मत एके प्राथमिक विशेषकर क्लस वन टू थ्री ते अत्यंत सहानुभूतिशील शिक्षक जरा खूब भलो शिक्षक स्कूले परिचित तरह दिए नीचू श्रेणी क्लस नियाते और तरह चे बड़ कथा होमवर्क देा जा शिक्षा स्कूल मध्य करिए दीते हैं स्कूले स्कूले शिक्षक अभाव तो रही है तरह पशापी एम नाना कारण जर निटफल सरकारी स्कूलगुल शिक्षार बेहाल अवस्था कृष्णेंदु अधिकारी एबिपी आनंद कलकता আমি নবারুন দের কাছে আসবো আইসিএসসি এক্সিকিউটিভ কমিটি তার সদস্য প্রথম কথা হচ্ছে যে তফাৎটা কোথায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই বাংলা মাধ্যম এবং অন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কোনো বেসিক তফাৎ আছে কিনা পরিকাঠামোর তফাৎ সমেত আমার প্রশ্নটা দুই হচ্ছে যে মাস্টারমশাইদের ভূমিকা আরেকটা কথাও খুব শোনা যায় সেটা হচ্ছে প্রাইভেট টিউশন চক্র গড়ে উঠেছে যার ফলে মাস্টারমশাই ক্লাসে মন দিচ্ছেন না অনেক ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু ইচ্ছাকৃত কিছুদিন আগে এবিপি আনন্দে আমরা একটা ঘটনা দেখিয়েছিলাম হাওড়ার একটি স্কুলে মাস্টারমশাই দু হাজার টাকা দিয়ে একজনকে মাস্টারমশাই সাজিয়ে কার্যত সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তিনি स्कूले राखन और निजे एक सोनार दोकने मैं कार्यत सोनार दोकान चला स्कूल टाइम तो बोलें कथाय तफात्ता हम विभिन्न देखो परिकाठमोटा अन्न जगह रखना 
সেখানে পরিকাঠামোর অভাবের জন্য এই এত খারাপ অবস্থা হবে না একাডেমিক্সে কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় কথা আমরা যেটা বুঝি আর কি বাইরে থেকে যে প্রাইভেট স্কুলে আমাদের টিচারদের যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে এবং প্রিন্সিপাল তাদের কাছ থেকে ডিমান্ড করে তার রেগুলার তার লেসন নোটস চেক করে সে ক্লাসে কি করেছে এবং অ্যাট র্যান্ডম এক্সারসাইজ বুক চেক করে যে কপি কারেকশান ঠিক মতো হচ্ছে কি না এবং আরেকটা জিনিস যেটা করা হয় যে মেজরিটি স্কুলে এখন করছে আমাদের স্কুলেও আমরা যেটা করছি যে দিনের শেষে আমরা টিচারদের কাছ থেকে লেসন নোটস নিয়ে নিচ্ছি লেসন নোটস নিয়ে আমরা সেগুলো সন্ধ্যে ছটার সময় প্যারেন্টসের কাছে আপলোড করছি প্যারেন্টসদের দেখার জন্যে যে ক্লাসে যেটা পড়ানো হয়েছে পুরোপুরি প্যারেন্টসের ইমেল আইডিতে চলে যাচ্ছে সেটা কাজে এইখানে টিচারদের সবসময় কনসিয়াস থাকতে হচ্ছে এবং তাদের প্রিপেয়ার হয়ে ক্লাসে আসতে হচ্ছে আমি সোমবাবুর একটা শব্দ ধার করব সেটা হচ্ছে হীনমন্যতা কোথাও কি অভিভাবকদের ক্ষেত্রেও একটা হচ্ছে যে বাংলা মাধ্যম যারা সচ্ছল বা যারা কিছুটা জোর করেও সচ্ছল অন্তত ছেলে মেয়েকে আমি বাংলা মাধ্যমে নয় অন্য মাধ্যমে আইসিএসসি বা সিবিএসসিতে পড়াবো এই মানসিকতাও কোথাও কাজ করছে সেটা দেখুন না যেখানে ভালো বাংলা মাধ্যম স্কুল রয়েছে সেখানে সবসময় যে প্যারেন্টসরা চলে আসে ইংলিশ মিডিয়ামে তা নয় বেশ কিন্তু এরিয়াতে যদি এখন দেখুন সব এরিয়াতে কলকাতা শহর বা তার আশেপাশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল स्कूल रिडिंग जोर दी क्लस दाड़ी उठे समय मालिक তাকে পড়া দিকে আমি দিকে পড়তে পারছি না তাহলে তুই এতদিন পাশ করলি কি করে তা এইগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয় না ওই যে রিডিং প্র্যাকটিস করানো দাঁড় করিয়ে পড়ানো ওই টিচারটা বলছিলাম কতগুলো কম্পোনেন্টস আছে যেগুলো আনসেলেবল ওগুলো বাদ দেওয়া যায় না এবং ত্রুটি তাও তো মানে আমি বলছি ক্লাস এইট অফ দি তো নো ডিটেনশন যার ফলে আপনি যে বলছেন পাশ করলি কি করে পাশ নো ডিটেনশনের সঙ্গে আরেকটা কথা যেটা আমরা ভুলে যাই সেটা হচ্ছে নো ডিটেনশনের সঙ্গে বলা ছিল রেমেডিয়াল টিচিং চলবে भविष्य लड़ाई सरकार संगे কারণ যে বিপুল সংখ্যক আপনি বলেন সীমাবদ্ধ তার কথা মাথায় রেখেই আমরা সেইভাবে সিস্টেমটাকে সাজাতে হবে সিস্টেমটাকে সাজাতে হবে এবং আমরা যারা স্কুলে পড়াই আমরা অনুপস্থিত শিক্ষকদের প্রফেশনাল ক্লাস করি না এই প্রফেশনাল ক্লাস তো আমরা এইজন্যই করি যাতে ব্যাকলগটা পূরণ হয় তো ফলো তো যখন অনুপস্থিতির জন্য আমরা করি ঠিক একই রকম ভাবে যখন শিক্ষক নেই সেখানে কোনো মাস্টারমশাইকে ক্লাস অ্যালট করাই যায় এবং সেভাবেই কিন্তু অনেক স্কুল ফলো করে কিন্তু শুধু পরিকাঠামোর ঘাড়ে দায়টা চাপিয়ে দিয়ে শুধু ওই দোহাইতে দিলে এই ছবিটা আসলে একটা হয়েছে কি আমি আপনাকে যেটা তখন বলছিলাম শেষ হলো না এই যে ধরুন একজন দীর্ঘকাল নির্বাচন কমিশনের কাজ করছে আমি ক্লাস নিচ্ছি 
আমার ভেতরে ভেতরে যদি মনে হয় ইস ও ডাক পেল আমি পেলাম না এবার আমার মধ্যে একটা ফাঁকিবাজির সংক্রমণ ঘটে গেল এই ফাঁকিবাজির সংক্রমণ কিন্তু কোথাও একটা সরকারি পদ্ধতির সফল হওয়ার পথগুলোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না হলে কিন্তু আমরা চাইলে নবরুণবাবু বলছিলেন যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এটা যেহেতু এস্টাবলিশ নয় এবং তার জন্য মানে আমি কোথাও দায়িত্ববোধ এবং দায়িত্ব জ্ঞান থাকাটা বোধহয় শিক্ষকদেরও যারা সত্যি সত্যি মানুষ গড়ার কারিগর প্রজন্ম গড়ার কারিগর তাদের কাছ থেকে সমাজ এইটুকু বোধহয় আশা করতেই পারে এই অনুষ্ঠান আজকে শেষ করব কিন্তু যেতে যেতে দেখব যে অবশ্যই দুটো জিনিসে সবাই জোর দিচ্ছেন একটা মানসিকতা শিক্ষকদের মানসিকতা এবং দ্বিতীয় যেটা বাস্তব যেটাকে মেনে যে সীমাবদ্ধটাকে মেনে তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে শিক্ষক সমাজকে করতে হবে কিন্তু সেটা বাস্তব পরিকাঠামোর সমস্যা সরকারি রিপোর্টে স্পষ্ট সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার কি হাল শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে এর অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকের অভাব মাস্টার মশাই যদি না থাকে তাহলে পড়াশুনো হবে কি করে একটা স্কুলে দু হাজার দুশো চুয়াত্তরটি ছাত্রছাত্রী একজন মাত্র শিক্ষক কাজে এই অবস্থাটা যতদিন থাকবে ততদিন ওই ধারাবাহিক মূল্যায়নও সেইভাবেই হবে একজন শিক্ষকের মাথা পিছু অন্তত চল্লিশের বেশি ছাত্র হওয়া উচিত নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির দেওয়া তথ্য বলছে রাজ্যে সরকারি স্কুল রয়েছে চল্লিশটি এর মধ্যে চব্বিশটি স্কুলেই স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নেই সহকারী প্রধান শিক্ষকেরও বেশ কিছু পদ খালি শিক্ষকের পদ খালি পড়ে রয়েছে তিনশোর কাছাকাছি প্রাথমিকে শিক্ষকে প্রায় দেড়শো পদ খালি সরকারি স্কুলে যে ইংরেজি মাধ্যম সেকশন চালু হয়েছে সেখানে আরও করুণ ছবি ইংরেজি মাধ্যম সেকশনের জন্য শিক্ষক পদ দেড়শোর কাছাকাছি কিন্তু নিয়োগ হয়েছে জনা দশেক শূন্য পদ যদি অবিলম্বে পূরণ না হয় তাহলে কিন্তু একটা সময় আমাদের স্কুলগুলোর যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে সরকার কিন্তু প্রাইমারি সেকশনের জন্য ইংলিশ মিডিয়াম চালু করেছে সরকারি বিদ্যালয় চালু হয়েছে পোস্ট স্যাংশন হয়েছে কিন্তু পোস্ট স্যাংশন অব্দিই হয়েছে লোক কিন্তু আসে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্যই ইতিমধ্যেই আশ্বাস দিয়েছেন প্রয়োজন মতো শিক্ষক নিয়োগ করা হবে একটা রিজনে পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়তো শিক্ষক আছে আর একটা রিজনে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক নেই এই যে ব্যালেন্সটা করা এই ব্যালেন্সটা করা খুব দরকার ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা কত আছে এইগুলোর একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা করছি সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাজ্য বিএসসি চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলামের দাবি গত দু বছরে যে তালিকা তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে বাকি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়মিত ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে শুধু সরকারি স্কুলে নয় শিক্ষকের আকাল সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলগুলিতেও প্রকট প্রাইমারি টিচার আর এটা প্রাইমারি টিচার আর মাধ্যমিক টিচার মিলেই হয়েছে ষাট হাজার সিক্সটি থাউজেন্ড আজকে কিন্তু রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে অলরেডি তার মানে বুঝতে পারছেন এই ছেলে মেয়েগুলো চাকরি পাবে রুপলি রেখা জোড়া টেটের ফল প্রকাশ সরকারও জানিয়ে দিয়েছে পুজোর আগেই শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ আমরা জানি জীবনের মূল্য ভারতবর্ষ আগরবাতি বাংলার ঘরে ঘরে